সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের খুব পছন্দের একজন মানুষ মোহাম্মদ ইন মুজুমদার আইএনজিবি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আর আপনাকে পাওয়া মানেই আমরা বিষয় ভিত্তিক অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তবে দর্শকদের একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে যেহেতু আজকে মোহাম্মদ ইন মুজুমদার আছেন আমরা অবশ্যই কথা বলবো আইন বিষয়ে আইন বিষয়ক তথ্য আপনারা পেতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463 निषेधा अत्यंत प्रयोजन एक तथ्य अनेक कोश्चन पब्लिक चार्ज नहीं छोटा अक्टोबर मैनारन फेडरल जज एक इंजेक्शन जारी कर स्थगित आदेश दिए जेटा शुद्ध मैनारनर जो ना सारा अमेरिका ब्यापी कार्यकरी हो फेडरल जजर ये लेखाई आँ आदेश फले पंद्र जेटा पंद्रह तारीख आज के आज के जे पब्लिक चार्ज ট্রাম্পের অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে যেটা বলব হওয়ার কথা ছিল আজকে থেকে কার্যকরী হওয়ার কথা ছিল এটা আর থাকছে না সুতরাং এই যে আমরা কত লেখালেখি করলাম কত বলা বলি বললাম কত লোক সতর্কিত হইল সো ইভরিথিং ওয়েন ব্যাক টু নর্মাল আমি সবসময় আশাবাদী আমি সবাই লোকেরা বলছি ফাইন এটা শুধুমাত্র কিছু রিস্ট্রিকশন আরোপ করছে এবং যেভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ বিভিন্ন সংগঠন এটা সাফের মুখে রাখছিল ইতিপূর্বে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড স্টেটে ইনজেকশন হয়েছিল বাট গত ছটা অক্টোবর শুক্রবার যে আদেশ ম্যাডাম ফেডারেল কোর্ট থেকে হয়েছে এই আদেশটা আদেশে ক্লিয়ারলি লেখা যায় সারা যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপী এটা কার্যকর সুতরাং বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল নাইনটিন নাইনটি সিক্সের যে 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 আইন সে আইনই বলা বলতো রইল কেউ এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আমরা আসবো ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো जी नाम टी बोले प्रश्न करता है अबे अमन बोस अमन बोस आई ना सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम आमी ये जानते सर ची एक सीधी जगह बिषय जी अपना प्रश्न डी करो भैया अमन तो सर ची अमन मार बार सर ची सिक्सटी टू उन्हें इंग्लिश है तो बालों पर पता बोलते पारे में ना कि तो उन्हें सीधी जगह में भी चिंतित हो आसी चोखे देखे ना स्मरण शक्ति ह्रास पे जार फले कि मन रखते शिखार मत तहफिक नहीं जुहत नहीं अजुहत हल जरा फिफ्टी फा फिफ्टी इयर और फिफ्टी फाइव इयर एजर उपरे विदेशे पंद्रह बस दस बस बसि तरज बांगल् परीक्षा देवार विधि निषाद विधि रही तो सूतरा जानते अपना कत बस एखे थे जो एखे उन्नी जेहतु सिक्सटी टू इयर बलरेडी जो एखे उन्नी दस बस बसि थे उन्नी बांगल् परीक्षा दीते हैं और अथवा जो मानसिक व शारिक एम कोच असुस्थता था जार फले कि इनफरमेशन रिटेन करते कथा बोलते पर शोके देखें ना कान शुनबें ना यको अजुआत जो थे तो परीक्षा लागे ना अच्छा और एक प्रश्न नहीं जन आज क्या आर्शक मुहूर्ते जी भैया मुहूर्ते फोने के आचन जी अमित सुनिए तो जी प्रश्न ठीक है पा प्रश्न 
প্রশ্নটি হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার যারা ওনার কি বাংলাদেশ কি 6 মাসের বেশি থাকতে পারবে কিনা আচ্ছা কি বলবেন যে आंसर ইজ ইয়েস 6 মাসের বেশি থাকতে পারবে তবে এখানে কারণ হলো যদি 6 মাসের বেশি থাকেন এতে করে সিটিজেনশিপের কন্টিনিউয়াসনেসটা কাট অফ হয়ে যায় যেমন আপনি 3 বছর থাকলেন 3 বছরের পরে বাংলাদেশে গিয়ে 6 মাসের অধিক থাকলেন তখন ওই 3 মাস আপনি যে আপনি 3 বছর যে আপনি এখানে ছিলেন এটা বাদ হয়ে যাবে অল ওভার अगेन আপনার সিটিজেনশিপ হওয়ার জন্য আবার 5 বছর থাকতে হবে এই যদি সিটিজেনশিপের ব্যাপারে তোয়াক্কা না করেন তাহলে আপনি বছর আগে ফিরে আসলে কোনো অসুবিধা হবে না এক বছর বেশি হইলেই ফরমেশন নিতে হয় আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এই নো পুরো পুরো আমার একটা কোশ্চেন আছিল আমি পর্তুগাল থেকে বলতেছি জি ভাই করুন व्यक्तिगत नम्बर पासपोर्टे आस डिफरेंटरिशन पासपोर्टेबल यूनियन परिषद अथवा पुरसभा आनते है जो कन्सुलेट इश्यूड बार्थ सार्टिफिट इमिग्रेशन प्रसेस व्यवहार करा जाए ना सो आपनर बांग्लादेश थकें से यूनियन परिषद अथवा पुरसभा उन्नी तो बी बांगलेश रेजिस्ट्रेशन नम्बर उन्नार जो प्रश्न एक हम लंडन थे जीटी हो रेजिस्ट्रेशन नम्बर एक डिफरेंट कर् समस्त तथ्य क्योंकि ठीक आज जन्म तरह बांगलेश रेजिस्ट्रेशन एट तो डिफरेंट हर ही कथा हर ही कथा क्वेश्चन छोड़ फास्टफूड रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन डिफारेंस डिफारेंट दी हम डिफरेंट हाँ क्योंकि तथ्य जो सठीक थे असुविधा नहीं आपनी जीटी जी जी एखानकार एफ फोर कैटागर तरह बांग्लेश इश्यू करगुल कार्यकर कार्यकर है कारण अनेक क्षण तो देखा जाए कारो बार्थ सार्टिफिट नहीं खूब सुंदर उत्तर पर्तुगाल प्रश्न कर जी <laughs> कारण स्पन्सर लाइबिलिटी थे मेडिकेट नहीं थकें सरकार अधिकार आज स्पन्सर के दायी करारा एनफोर्समेंट कर सामर्थ्य था अपनी कारो दाय ना हो भलो अपना समर्थ ना था दें आपनी जब कन्टिन्यू करते हैं तो तक तर अधिकार हो जाए कारण अमेरिका बी सब समय आईन कानून एत सूंदर सवार जो सम अधिकार जो क्यों एकदम ही पार्छेना से रु जो मिथ्या तथ्य दिए ना नेटाई भलो तरह रुपन्सिबिलिटी जिन्हें आईन से उन्नार 
মানুষের প্রতি আমাদের তথ্য হলো আপনারা যদি কোন রকমে না নিয়েই ফারেন না নেওয়াই ভালো আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন প্রশ্নটি করতে হবে ভাইয়া আমরা শুনতে পাচ্ছি ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রিন্ট আউটটা নেবেন আপনার কেজেসটা জানতে পারবেন এবং আপনার অ্যাড্রেস ঠিক আছে কিনা মেলগুলো দেখবেন কারণ দেখা গেল কথার পর কথা বলতেছেন ইন দ্য মেন টাইম সিঁড়িপত্র আসছিল সেটি আপনি পান নাই সো আপনার আপনি উচিত হবে ওয়েবসাইটে গিয়ে খবর ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাইরেক্টলি দেখা কেজ স্ট্যাটাস আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি হোসেন ভাই বলুন কিছুই করার নাই নিশ্চয় যেহেতু কোর্টে আপনার নিশ্চয় আপনার উকিল আছে আপনার উকিলের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং কোর্ট যদি ডেট না দেয় অনেক সময় কোর্টে দুই বছর পরে ডেট দিই তাতে আপনার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নাই এবং আমি বলবো বর্তমান পরিস্থিতি কেসে ডেট লেটই আসাই ভালো আচ্ছা আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন সৈয়দ মিলটন তিনি বলছেন ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং এটা কি মানে এটি তিনি জানতে চেয়েছেন এবং তার একটি কেস আছে অ্যাডজাস্টমেন্টের স্ট্যাটাস যেটি হচ্ছে ম্যারিজ কেস এবং ইমিগ্রেশন কোর্টে আছে এবং তিনি জানতে চাচ্ছেন যে এ ধরনের পরিস্থিতি মানে ডিসিশন জাজ কি নিতে পারে প্রথমে বলে ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং কি ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং হলো অ্যাসাইলাম কেস যারা অথবা অর্থাৎ অ্যাসাইলাম না শুধু যারা ডিপুটেশন ফেস করে বা ইমিগ্রেশন কোর্টে ফোসিরিং মাত্রই বিভিন্ন কারণে মানুষকে ফোসিরিংয়ে বলা হয় এই ক্ষেত্রে উনি বিয়ে করছিল বিয়েটা সরকার অ্যাকসেপ্ট করে নাই অ্যাকসেপ্ট না হইলে সেকেন্ড সেকেন্ড স্টেপ কি এটাকে ফোসিরিংয়ে দেওয়া হয় ফোসিরিং মিনস যাওয়া যায় একটা শো কেস শো কজ ইস্যু করে যে ইউ আর টু শো কজ হোয়াই ইউ ইউ উইল নট বি ডিপোর্টেড টু ইউর কান্ট্রি পরবর্তীতে এটা ক্রস এক্সামিন এটা একটা জেরা হয় আর কি তাকে তার জবার মধ্যে তার উকেলে নিবে যে তুমি এখানে কি কি করছো কত সালে আসছো কেন এগুলো তোমাকে রাখা হবে তার সপক্ষে সব কথা উনি বলবে এবং সরকার পক্ষে জেরা করবে আচ্ছা এইটাকে বলা হয় যে যেদিন যেদিন যার এক্সামিনেশন এবং ক্রস এক্সামিনেশন আচ্ছা এটাকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং অর্থাৎ ফাইনাল হিয়ারিং 
मुहूर्ते अनुरोध करी करते भैया मान प्रयोजन डिफेंड अपना रिप्लैंड जारणी गुड पसिबिलिटी दिए बाट एट डिसक्रिएशनारि तर आपना के वेरि वेल गुड रईडिंग होती है जो आपके जस्टिफाई करते हैं क्यों अपनी 
এডুকেশন শেষ করার পরে গ্যাপ টাইম এখানে কেন ছিলেন কে সাপোর্ট করছে আপনাকে এবং এবং ফিউচার প্ল্যান কি ফিউচার আপনাকে কে সাপোর্ট করবে সুতরাং যারা স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কাজ করে আই ফাইভ থার্টি নাইন এক্সটেনশান এবং রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করে এক্সপিরিয়েন্স লয়ারের সাথে আপনি কথা থাকেন কথা বলতে হবে ইট ইজ পসিবল বাট দ্যার ইজ নো গ্যারান্টি এটা ডিসক্রিপশনারি বাট দেওয়ার সম্ভাবনা আমি বলবো বেশি আরেকজন আছেন আমাদের সাথে এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বিরোধীতে যাব কে আছেন আমাদের সাথে ক্ষেত্রে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কোনো এসআইলি ওদের স্ট্যাটাসের ব্যাপারে ট্রামের ইদানিং কালে যে অধ্যাদেশ ছিল অধ্যাদেশ কোনোভাবে প্রভাব হয় না এটা আগের মতো আপনি তো রিফিউজই সুতরাং আপনি গ্রিন কার্ড পাবেন এবং আপনার কোনো এভিডিভিড সাপোর্ট স্পন্সার কিছুরই দরকার নেই আর আপনি তো ওয়েলফেয়ারে আসেন সেটার কোনো সমস্যা নেই কারণ বর্তমানের অধ্যাদেশগুলোতে এসআইলি সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলা হয় নাই আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে যারা ফোনে অপেক্ষা করছেন ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকেরই প্রশ্নের তথ্য দিতে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে মোহাম্মদ এন মজুমদার আমাদের সাথে আছেন আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তথ্য দিচ্ছি আমাদের সাথে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার সেই বিরতির আগ থেকে আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই তারপরে আমরা একটু পাবলিক চার্জ নিয়েও আবার একটু কথা বলবো কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে जिज्ञेस कर मात्री प्रश्न करते हैं फोन टी कटे जाए फेसबुके अने चेष्टा कर फेसबुक प्रश्न गोने ढाका <laughs> জন্য <laughs> 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 কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে যিনি আসবেন ওনার কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে আর যদি আপনি এখান থেকে স্পন্সার পাঠান আপনারও কিছু তথ্য লাগবে তো আপনার তথ্য শুধু মিনিমাম আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা আর সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দিয়ে একটা লেটার অফ ইনভেস্টেশন আপনি পাঠাতে পারেন বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যিনি আসবেন ওনাকে প্রমাণ করতে হবে যে উনি এখানে জনগণের দায় হবেন না উনি কখনো জনগণের দায় ছিলেন না উনি এখানে আসি ওনার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আমি উনি ফেরত যাবেন উনি বাংলাদেশে বাংলাদেশে উনি একজন শিক্ষিত মানুষ টাকা পয়সার মালিক ফ্যামিলি আছে চাকরি আছে সম্পত্তি আছে এগুলা সাই দিয়ে উনি থাকার মতো মানুষ না তো এটু এগুলা এই সমস্ত তথ্য উনি যদি দেখাইতে পারেন এবং এগুলো আবার দেখানোর পরেও এটা বিশ্বাস করা যদি বিশ্বাস করেন বিশেষ কাউন্সিলার তখন ওনাকে বিষে দিবে সুতরাং এটা ডিসক্রিপশনারি প্রসেস ইউ ক্যান ট্রাই এবং দেখার জন্য ইউএসসিআইএস ওয়েবসাইটে 
আপনারা দেখবেন ভিসা রিকোয়ারমেন্ট ওই রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনি যাবে ফুটতে পারেন মিট করেন সেটা হলো বেস্ট ওয়ে টু ডু এবং কাউকে ঘোষ দিয়ে এখানে ভিসা পাওয়া যায় না ভালোভাবে ট্রাই করলে আপনি নিজেই পাবেন আপনাকে শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা এবং ওনাকে আমরা ওয়েলকাম জানাই যদি উনি ভিসা পায় আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্বপন বলছেন জি ওজন বাদ থেকে জি স্বপন ভাই প্রশ্নটি হ্যাঁ প্রশ্নটা হচ্ছে ব্যাপারে পত্রিকা পাচ্ছি যে আমাদের নভেম্বরের 3 তারিখে যারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসবে তাদের ক্ষেত্রে অনেক কিছু নিয়মের পরিবর্তন হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা পরে আসবে তাদের ক্ষেত্রে কি নিয়ম হচ্ছে আর আমরা যারা আগে আসছি তাদের মধ্যে সুবিধা এবং অসুবিধার মধ্যে পার্থক্য রাখা কোথায় এটা একটু বিস্তারিত বলবেন কি থ্যাংক ইউ আচ্ছা ট্রাম্পের যে আরেকটি ঘোষণা সেটা হলো ওইটা কোন অদ্য এটা হলো প্রক্লোমেশন প্রক্লোমেশন ট্রাম্প এর যেটা প্রক্লোমেশন এক বাস্তবায়ন হবে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে ইয়া মার্চ সরি নভেম্বর 3 তারিখ থেকে বাস্তবায়ন হবে তবে আমরা আশা করতেছি হয়তো এর ইতিমধ্যে হয়তো ইনজেকশন জারি হয়ে যেতে পারে যদি নাও হয় আমি বলবো জনগণকে বিচলিত না হওয়ার জন্য বিজনেস এজ ইউজুয়াল তারা আসার জন্য ওই প্রক্লোমেশনে বলা হয়েছে যেখানে আসার পরে এক মাসের মধ্যে উনি হেলথ ইন্স্যুরেন্স নিতে হবে নিতে হবে আচ্ছা আপনার সেকেন্ড কোশ্চেন হলো ডিফারেন্সটা আগের আর পরের ভিতরে কি আগের আরেকজন আছেন আপনি বলতে থাকেন টেলিভিশনে এবং আমরা কিন্তু প্রায় প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু যারা সম্মানিত অতিথি হিসেবে আসে মোহাম্মদ এন মুজুম দার আমি একটু বলে নিতে চাই দর্শকদের আবারও তারা কিন্তু সারাদিন কষ্ট করার পর আসেন শুধু আপনাদের জন্য তবে আপনারা যখন ফোন করেন অবশ্যই আমাদের কিন্তু সহায়তাটি করতে হবে আপনারা যদি টেলিভিশনের ভলিউমটি অনেক জোরে দিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কথাগুলো আমরা শুনতে পাই না এখানে কিন্তু আপনাদের যে প্রশ্নগুলো থাকে সেটির উত্তরও কিন্তু ঠিকভাবে দেয়া যায় না তাই এই সহায় मानसा <laughs> আপনারা যারা সামর্থ্য আছে তারা পাবলিক বেনিফিট না নেওয়াই ভালো সত্য তথ্য দেওয়াই ভালো যদি ইনকাম আপনার নেহাত না থাকে দরিদ্র অসহ এখন দ্যাটস ফাইন বাট অনেকে ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক অনেক ইনকাম আছে ইনকাম গোপন রাখি আর যদি এগুলো করেন এবং অনেককে এগুলো তারা যদি ডিসকভার করে স্টেট লেভেলে এনফোর্সমেন্ট শুরু হয়েছে ফেডারেল গভর্নমেন্ট হয়তো এনফোর্স করবে কারণ জনগণের বোঝা যখন বেশি হয় দেন গভর্নমেন্ট উইল লুক ইন টু হাউ দে ক্যান রিকোভার দি মানি সো এই জন্য বেস্ট বেস্ট ওয়ে হইল আপনারা যেন জনগণের দায় না হন সেটা চেষ্টা করবেন এবং সঠিক তথ্য দিয়েই সব কিছু নেবেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে টেলিভিশন পরে শুনবেন প্রশ্ন করতে হবে না ফোনটি কেটে যাবে কারণ আমরা বারবার বলছি যে সহায়তাটি না করলে কিন্তু আপনাদের সেই জায়গাটিতে কিন্তু আমরা ফেসবুকের একটি প্রশ্ন নেই হুসেন জামিল প্রশ্ন করেছেন অনেক ইমিগ্রেন্ট বাচ্চা ডেলিভারি করিয়ে হাসপাতালে আসেন কিন্তু বিল ডিউ রেখে আবার চলে যাচ্ছে এ ব্যাপারে কিছু আমার ফেভারেট ট্রফিক অনেক লোক বাংলাদেশ থেকে আসার সময় বলে আমি আচ্ছা প্রশ্নটি নিয়ে নেই জি আপা আপা বলুন প্রশ্নটি করুন আপা আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন प्रश्न कर जनगणपिटल অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি তারা এগুলো টাকা করছে ফসের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে না তখন ওরা যখন বিল ফাটানো হয় বিল যখন দেয় না অটোমেটিক্যালি এরা মেডিকেট হিসাবে ফে করে এই মেডিকেটের দায় যারা হবে তারা পরবর্তীতে আসতে অসুবিধা হবে এবং ইতিমধ্যে সরকার এগুলো এনফোর্সমেন্ট শুরু করছে বেস্ট ওয়ে হবে যারা ভিজিট বিষয়ে আসবেন 
তারা এখানে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স বলে একটা ইন্স্যুরেন্স দিই তারা আগে ইন্স্যুরেন্স কিনতে পারে মেবি থাউজেন্ড ডলার আসবে আপনার ফার ইয়ার আর আপনার তো ফার মান্থ আপনার তো দু তিন মাসের বেশি থাকতেছেন না তো দুই তিন হাজার টাকা হইলেও ইন্স্যুরেন্স ক্যারি করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি আপনার পরবর্তীতে আসতে চান বা এই সেলের মাধ্যমে যদি আপনি গ্রিন কার্ড পেতে চান যেমন সেলে একুশ বছর হয়েছে যদি আপনার যদি অ্যাপ্লাই করে তখন এই কোশ্চেন আসবে যে তুমি জন্মগ্রহণ করতে এখানে জন্মগ্রহণ করছিল ওই সময় তোমার মা বাপ এখানকার বিল ফে করছে কি না তো জনগণের বোঝা হয়ে নেক্সট টাইম আপনি পাবলিক বেনিফিট পাবেন না এটা শুধু টাইমের অধ্যাদেশ না এটা আগেরও আইন বাট আইনগুলো এনফোর্সমেন্ট হচ্ছিল না বাট বিলিভ মি ইট উইল বি এনফোর্সিং ভেরি সোন এবং সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনার কথার সাথে কাজ যেন ঠিক থাকে আপনি এখানে আসিয়া যেন আপনি রেস্টুরেন্টে খাইতে হবে হোটেলে থাকতে হবে ওয়াশিংটন ডিসি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ওয়াশিংটন মনুমেন্ট বিভিন্ন প্লেস অফ ইন্টারেস্ট যাইতে হবে এবং এগুলো ডকুমেন্ট রাখতে হবে কোন কোন জায়গায় গেছেন কোন কোন জায়গায় খেয়েছিলেন কারণ পরবর্তীতে আসার সময় গভর্নমেন্ট হ্যাভ এ রাইট টু নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট টাইম দ্যাট ইউ ওয়াজ ইন নিউ ইয়র্ক যে গত বাজে নিউ ইয়র্কে গেছিলেন কোথায় কোথায় খেলেন কোথায় কোথায় থাকলেন এতে জনগণের বা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কী লাভ হইল কারণ বিজিট বিশাল লোক লোককে আনা হলো টু এক্সচেঞ্জ দি ভিউজ টু এক্সচেঞ্জ দি কালচার অ্যান্ড টু ইকোনমিক্যালিফিটকে ইকোনমিক্যালি বেনিফিট ইউনাইটেড স্টেট এখন আপনি আসার ফলে কারো বেসমেন্টে ছিলেন সরকার কোনো ট্যাক্সও ফে করেন নাই কোনো রকমের এবং সরকারকে আরও পনেরো হাজার ডলার তিরিশ হাজার টাকার পঞ্চাশ হাজার ডলার লাইবিলিটি দিয়ে তারপরে চলে গেছেন সো ইউ আর নট এ প্রডিউসার ইউ আর খিলার ইউ আর জব খিলার আমরা আরেকটি প্রশ্ন নেই শাখ হুসেন প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে তিনি বলছেন হাউ ক্যান আই চেক মাই কেস মানে তার কেসটি কিভাবে ইউএসসিএস গভর্নমেন্টের যে ইটি সেটিতে তিনি দেখবেন আপনি যদি পুরো অ্যাড্রেসটি বলেন সরকারের কাছে ফেন্ডিং যে কোনো কেসের কেসের রিসিপ্ট নোটিস থাকে ওই রিসিপ্ট নোটিসের টপ লেফট হ্যান্ড সাইড একটা কেস নাম্বার থাকে যেমন ই এস সি এরকম ডাব্লিউ এস সি ওই তিনটা লেটার অর্থ হইল ওই সার্ভিস সেন্টার এবং ফর কেস নাম্বারটা সুতরাং আপনি ওয়েবসাইটে যাবেন ভেরি ইজি ইউএস সি আই এস ডট গভ দেন ওখানে গেলেই সেখানে দেখা যাবে কেসের স্ট্যাটাস অনলাইন ওই এখানে হোয়াইট বক্স থাকবে ওই বক্সে এই নাম্বারটা দিলেই এবং এন্টার দিলে আপনার কেজে স্টেট আসবে যদি এটা মনে রাখতে না পারেন ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট যদি গুগল ক্রমে গুগল ক্রমে গিয়ে বলেন যে ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট ওইটাও লিঙ্কটা ওখানে কানেকশান করে দিবে সো যদি আপনি নিজে না পারেন যারা হাই স্কুল স্টুডেন্ট ছিল ওরা ভেরি স্মার্ট এদেরকে বলবেন যে কেজে স্ট্যাটাসটা দেখো ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে গিয়ে এতটুকু জানলে কারণ এখন এত বেশি ইজি করা হয়েছে আরে একবার দেখলে তিনি পরবর্তীতে নিজে নিজেই কাজটি করতে পারবেন এটি আমরা সাধারণত অনেক সময় হেল্প নেই একজন আরেকজনের কাছ থেকে নেওয়াটা ভালো ইকবাল হোসেন প্রশ্ন করেছেন ভাই বিবাহিত যদি হয় দুই হাজার উনিশ সালে যদি অ্যাপ্লাই করলে কতদিন সময় লাগতে পারে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন সেখানে কি ম্যারিড আনমেরিড संक्षेपे What is the difference? তখন একটা এক্সপ্লেনেশন করলে হবে বাংলাদেশে যে বুঝে দিতে হবে যে বাংলাদেশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোহাম্মদকে এম ও এইচ ডি লেখা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এম ডি লেখা হয় কেউ স্পেল আউট করে কেউ আবার পুরো দিস ইজ হাউ দি নরমস এন্ড ভ্যালু অফ দি কান্ট্রি এটা একটা এটা ক্লিয়ারলি বলিয়া কোনো লয়ারে সাইন করলে দেওয়া উইল অ্যাকসেপ্টেড বা ইনকোয়ারি করবে বা হোয়াই ইজ ডিফারেন্স একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কি বলবেন পুরো অনুষ্ঠান নিয়ে উপসংহারে ছোট্ট করে উপসংহারে বলবো ক্রামের যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার ছিল পাবলিক চার্জ নিয়ে এটা নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়েছে বিকজ অফ এন ইনজেকশান ইনজাংশান ইস্যুড বাই ফেডারেল জাজ ইন ম্যানহাটন এবং সে ফেডারেল জাজ যদিও ম্যানহাটন থেকে এটা ইস্যু করছে এটা এফেক্টিভ অল ফিফটি স্টেট সুতরাং কেউ কে আর ভয় পাওয়ার কারণ নাই এটা বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল নাইনটিন নাইনটি সিক্সের ইমিগ্রেশন এবং ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট অনুসারেই এখন ওইটা ফসিং হচ্ছে আনটিল ফার্দার নোটিস কারণ ক্রাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়তো এটা আফিল করবে এবং সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু রিপাবলিকানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে সুপ্রিম কোর্ট হয়তো আরোপ করতে পারে বাট দ্যাট উইল টেক ম্যাবি অ্যানাদার টু ইয়ার বাই দি টাইম ক্রাইম টাইম হয়তো শেষ সুতরাং আমি অল আশাবাদী থাকি আপনার আশাবাদী থাকবেন কোনো কোনো কিছুতে আতঙ্কিত আতঙ্কিত হয়ে কোনো কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ এন মজুমদার সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা হচ্ছেন টেলিভিশনের প্রাণ তবে আজকে অনেকের প্রশ্ন নিতে পারিনি 
আমাদের এই পুরো সপ্তাহ জুড়ে আবারও এয়ারটনি আসবেন আইএনজিবি আসবেন সামনের সপ্তাহেও আসবেন যারা প্রশ্ন করতে পারেননি তারা পরবর্তীতে প্রশ্ন করবেন এবং এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের জন্যই আপনারা সব সময় আমাদের সহায়তা করবেন সেই প্রত্যাশাটি আমরা করতেই পারি সবাই অনেক ভালো থাকবেন